Hola a todos, eh, soy Jonathan. Hoy vamos a hablar de otra vez de los modales. Eh, este va a ser la versión fácil, ¿vale? Eh, solo para repasar lo que hemos estado haciendo, eh, os estoy intentando explicar cómo toda la gramática en inglés, la gramática de los verbos por lo menos, eh, se puede eh, incluir en estos cuatro familias, esos cuatro pilares, ¿vale? Do, be, modales y have. Eh, el otro... Eh, en, en el vídeo anterior hablamos de los modales y era bastante complicado porque hay mucho que hacer. Entonces hoy voy a hacer una serie de vídeos para ayudaros a entender eso un poquito eh, mejor, ¿vale? Eh, estos son los modales, básicamente. Eh, can, recuerda que los modales no cambian nunca. Es como un trozo de Lego que pones en la frase, pero no tiene, no lo pones un S, no lo, no lo pones en el pasado, digamos. Esos son los significados. I can swim, puedo nadar. Could you help me? ¿Podrías ayudarme? O si no, en el pasado. En el pasado. Uh, yesterday I couldn't come. Ayer no podía venir. You should study more English. Deberías estudiar más inglés. Mi opinión, ¿eh? No estoy imponiendo. Must. You must. Uh, you mustn't. No debes. Uh, uh, speed. No deberías. No debes. No debes. Lo digo como policía. Pasar uh, de velocidad. Um, will, won't. Un futuro... Um, que opino yo, ¿vale? Que decido yo, no está que esté planeado, eh, pero yo... Eh, tomorrow, eh, England are playing Brazil. Are going to play Brazil. Eso está fijo, ¿vale? Pero I think England will win. Yo creo que Inglaterra ganará. Ya, yes, eso es will. Might, I think England might win, que sería más realista, igual. Would, lo más fácil del mundo, ia. I would like a sandwich. Uh, if I were an animal, I would be a cat. Si fuera un animal, sería un gato. Y shall, hacemos tal cosa. Eso lo vamos a mirar en otro, en otro video. ¿Vale? Have to. Que lo, sé que lo estudiáis mucho como, como modal. Have to para mí está en la familia de los... Ah, ¿dónde estamos? De la familia de los do. I have to work tomorrow. Tengo que trabajar mañana. Pero no ves que ahora eh, se lleva el S. She, ella, o Sarah, has to uh, study. Tiene que estudiar. No es un modal. Pone o S. Es de do. I don't have to work tomorrow. She doesn't have to tell you anything. Ella no tiene por qué decirte nada. S. Do. Es la zona del do, no son modales. Modales no usan do. No sé por qué explican las cosas así. A mí me parece más complicado. Vamos, vamos para allá. Vamos eh, con estas reglas. Eso son lo que vamos a hacer hoy. Vale. Eh, igual dejo esto. Bueno, vamos a hacer esto rapidito. Vale. Eh, you can. Reglas para clase. Vale. Una clase de eso es una clase que tengo para más para niños que para adultos, pero os vale perfectamente también. Tú puedes, tú debes, tienes que, lo digo como profesor imponiendo a unos niños, debes hacer esta cosa, ¿vale? Debes, tienes que, eh, básicamente son lo mismo. Must es más fuerte, es más imponente. Debes, tienes que, ¿vale? No debes, no puedes, básicamente es lo mismo en este contexto. Y no tienes por qué. Recuerda que have to no es un modal. Se usa do. Se pone s en tercera persona, él o ella. Eh, pero lo usamos aquí también en este contexto. No tienes por qué. Have to es lo mismo que need to. Tienes que hacer algo, necesitas hacer algo. ¿Vale? No. Don't. O doesn't. O doesn't. No tienes por qué hacer, eh, tienes que hacerlo, no necesitas hacerlo, ¿vale? Si alguien te dice, no tienes que hacer eso, no te están prohibiendo. Te están diciendo que no es necesario, ¿vale? Entonces vamos a hacer con la frase, have fun en clase. Oops, have fun en clase. 
Eh, ¿Dónde lo ponemos? ¿En, ¿En qué columna? Pues, vale, aquí, sorry, have fun, vale. Puedes have fun, digo yo, ¿no? You can have fun, vale. Ah, no sé dónde estamos con have fun. Este, vale. Uy, qué manía tengo yo de poner las cosas en mal orden. Bring to front, vale. Have fun, digo yo que es este, ¿no? O oh, este, bueno, no sé, voy a poner este mientras tanto. You can have fun. Creo que es Play Games. Vale. Va, vamos en orden aquí mejor. Vamos con esta chica. Eh, ¿Cuál es la frase? Pues la frase... Intenta mirarlo tú y... Eh, damos... Eh, dale al pause. Uh, pause. Pausa. Si, si necesitas tiempo. Vale. Y ahora te doy la, la respuesta. Esto me parece que es... Eh, hacer deberes. ¿Vale? Hacer deberes. Bueno, la verdad es que yo no doy deberes con mis clases de conversación. Bueno, a veces sí. Vale, vamos a decir que sí, que tienes que hacer deberes. Vale, do homework. You have to do homework. ¿Vale? Vale. Eh, este. Este. Pues la respuesta es... Dale al pause si no lo tienes ya. Be grumpy. Gruñón. Grumpy. Gruñón. Grumpy. Como el, los, uno de los siete ananitos era grumpy, ¿vale? Eh, no, no, yo te prohíbo. ¿No tienes por qué? Yo como profesor te mando no ser grumpy. Eso es difícil. Va, vamos a ponerlo aquí. No debes estar grumpy en clase. No. Eh, last Saturday I went to the park and I saw my friends. Vale, eso es obvio, yo creo. Es listen to the others. Vale, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacerlo, ¿no? Tienes que escuchar los, los, a los Tomás. You must, you have to listen to the others. Perfect, well done. Vale, ¿qué es la respuesta aquí? La respuesta es know everything, saberlo todo. Vale, ¿en clase tienes que saberlo todo? No, porque para eso vienes a clase. Si lo sabes todo, ¿para qué vas a clase? Entonces, no es necesario saberlo todo. You don't have to know everything. ¿Qué sentido tendría eso? Eh, esto. Oh, no, I'm late. Ah, vale. Bien, bien, bien. Forget class. No debes, ¿no? No debes forget class. ¿Cómo vas a olvidarte de clase? You mustn't forget class. Vale. Eh, my name is Samantha. I live in Kent. I want to be a dentist. I like horses. Uh, rice horses. Ah, horse riding. Is that the word? In my free time, I usually... Vale. Entonces, the answer is, try to speak English. ¿Qué tenemos que hacer? You can? Nah, you must. En clase de inglés, in, in English class, you must try to speak English, ¿vale? Yo, por ejemplo, en estos... Yo hablo en español ahora para explicar, pero en clases de conversación... Bien distinto. Yo hablo poco y os mando a hablar mucho y, en inglés. Vale. Um, bien. Next one. I don't understand. Can you explain? What's the difference between must and should? I can't... Ex I don't understand. Can you explain? Very important. Very important. Ask questions. ¿Qué? ¿No debes hacer preguntas? Claro que sí. Puedes hacer preguntas. You can ask questions. You can ask questions. Natalia, eh, está preguntando a Natalia y este chico detrás dice The answer is B, pero el chico no es Natalia. Entonces es, la respuesta es Interrupt. ¿Y qué hacemos? You mustn't interrupt. You mustn't interrupt. Vale. Eh, esto, ah, vale, 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 vale. Voy a quitar esto, los, los user phones. Um, and have fun era este have fun y finally play games play games play games play games well you can play games claro que sí a mí me parece importante en clase you can play games en clase you don't have to know everything you don't have to no tienes por qué um, give the teacher an apple no tienes que darle una manzana al profesor. No es necesario. Give the teacher an apple. Hombre, si quieres. 
Vale. Good. Ahora os toca. Vale. Nota que yo estoy aquí hablando con must, mustn't y más porque estoy hablando como profesor sobre los estudiantes, sobre los niños y entonces hablo de, desde una posición de autoridad. Si eh, no fuera por autoridad y simplemente os, eh, os estoy dando un consejo, sería should y shouldn't. Por ejemplo, si estoy hablando de um, un gimnasio y yo simplemente como amigo yo te estoy diciendo lo que deberías hacer. Eso ya no hablo en posición de autoridad, entonces en lugar de must hablamos de should. Vale, eh, os, me vais a dar seis frases. Hablando de un library, ¿vale? Uh, piénsalo, dale al botón y me dais seis frases y luego os doy unos ejemplos. Eh, si necesitas un poquito más ayuda, espera y os puedo dar una ayuda aquí, ¿vale? Si crees que puedes, eh, dale el pause ahora. Uno, dos, tres, one, two, three, aquí, ¿vale? Bien, 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 bien. Vale, vamos para allá. Eh, so, vamos a ver. Eh, ¿Lo habéis pensado ya? ¿Os puedo dar las respuestas? ¿Ya lo habéis pensado? Bien, vale, pues vamos para aquí. You can, number one, in a library, you can read books, ¿no? So that's falta. Or go with friends. Go with friends. Vale. You can't. You can. You can't. You can. You can't. You can't. Can go with, you can go with friends, pero la entonación es go, ¿vale? La entonación no cae en, en can, es cae en go. Entonces es, you can go with friends, you can read books. No sé dónde va la entonación, va en el verbo. You can read books, you can go with friends, you can be a member, but you can't, y hay la entonación, cuando es no, la entonación cae en el can't. ¿Vale? Los americanos lo dicen un poco diferente, porque conste que a mí me confunden a veces. ¿eh? In, ing in inglés británico, you can't, you can't eat or drink, you can't shout or scream, you... Vale, eso. Mm -hmm. Si yo te digo, uh, I can cook, sí o no, I can cook, sí. I can cook, can. I can't cook, I can't cook, you see the difference? Vale, entonces, you can go with friends, you can't shout or scream, no, 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 you can't shout or scream, you must be quiet, you must be quiet, you mustn't, uh, Eat or drink, claro. Pensé que lo había hecho antes. You have to, que es básicamente lo mismo que you must. You mustn't, aquí en este contexto es básicamente lo mismo que you can't. You have to take books back, claro. Si los llevas, tienes que devolverlos. Llevar los libros de vuelta, ¿vale? You must, you have to take books back. You have to take books back. And finally, Six, you don't have to read books. No tienes por qué leer libros. Puedes ir a la biblioteca para... No sé. Para que no... Pero bueno, no, nadie te dice, oye, tú no estás leyendo un libro. Entonces, bueno, en, hay ordenadores, por ejemplo, en las bibliotecas, me parece. Bien. Swimming pool. Vamos a lo mismo. Vale. Um, yo voy a incluir, en lugar de you can, vale, yo voy a poner you should. Deberías. Porque no hemos visto should, ¿vale? Y voy a poner um, you como you mustn't, no debes y no puedes. Es básicamente lo mismo. Voy a poner you shouldn't, ¿vale? Recuerda que deberías y no deberías. Ahora hablando como consejo, pero no mandando, ¿vale? Entonces mustn't, no debes como regla. You must, debes como regla, you should y you shouldn't son opiniones mías que yo creo que sería mejor para ti. Vale, vamos a mirar aquí. ¿Habéis pensado? Si no necesitáis ayuda, páralo ahora. Si necesitáis ayuda, 
pues mira, igual como lo he cambiado a should y shouldn't, pues igual, eh, igual no coincide de todo. Vale, pero vamos a intentar y si no inventamos uno nosotros. You have to, number one, ¿qué crees? You have to respect others, ¿no? Sí, ¿no? You mustn't, y eso es una regla, you mustn't, eh, es que depende de dónde tiene que vas, pero es que la gente pasa de las reglas, entonces yo digo you mustn't run, yo lo veo a la gente correr todo el tiempo, pero bueno, según las reglas no debes. Bien, you don't have to, recuerde que eso no es una proposición, es que no tienes por qué hacerlo. Eh, you don't have to go in summer. Hombre, no, nadie te dice, I kid in summer. No, you don't have to go in summer. Um, you should, deberías... Claro, aquí depende de la piscina. Pero bueno, um, yo iba a decir llevar un, un gorro, ¿no? No o sé, sea, depende de la piscina que vas. You should wear a cap. Vale. You should um, llevar una toalla. Vale. Eso es un consejo. Nadie te pone como regla. Tú tienes que entrar con toalla, pero es una buena idea. Entonces yo digo, you should uh, take, llevar, take a towel. Vale. You must, volvemos a las reglas. Ah, se nos han acabado las reglas. Vale. You must um, pagar la entrada. Llevar un bañador. Siempre es... <laughs> Buena idea. You must... Este llevar, llevar, take a towel, de llevarlo, pero no llevarlo puesto. Llevar puesto sería wear a swimsuit. Swimsuit vale para tu, todo tipo de bañador, bikini, todo. Vale. And finally, you shouldn't, no deberías push people. Bueno, ese realmente es you must, no, no debes, pero como la gente lo hace todo el tiempo, es, como, es casi como si no fuera una regla. Y, oye, no deberías empujar a la gente. Bueno, you shouldn't. Vale, no es un... Eso, igual mis ejemplos no fueron de todo buenos. Vale, se acabaron los ejemplos. Eat popcorn. Cinema. Eat popcorn. Ahora os toca pensar en el modal. ¿Vale? Entonces, ¿qué ponemos? Eat popcorn, pues puedes, ¿no? Vale. Iros, pasando, uh, iros parando, ¿eh? si creéis que voy a quitar esto, que me da más espacio. Um, you can. You can. You can eat popcorn. You can eat popcorn. Vale. Talk during the film. Ay, hombre, eso no. You mustn't. You can't. Vale. Bien. Arrive late, llega tarde. ¿Qué decís? No está prohibido, ¿eh? No está prohibido. El cine no le da igual. Pero yo, como... Es que yo tampoco tengo la... Entiendo llegar 10 minutos tarde. ¿Para qué? Pues entonces, como consejo, yo diría que no deberías llegar tarde. You shouldn't arrive late. You shouldn't arrive late, ¿no? Lo de should y más, ya ves que hay una zona gris que tú puedes opinar, eh, es como lo de la piscina, lo de empujar a la gente. O you mustn't, que no es una regla. You shouldn't, es una regla, todo el mundo pasa de ello, pero no deberías hacerlo. Claro, no es, no es tan marcado, pero bueno, la idea está que deberías es un consejo y debes es un punto de autoridad que te imponen. ¿vale? Watch a horror film. You, you can, y lo mismo que dices you can, que tú puedes hacerlo, también te digo que no tienes por qué hacerlo. A mí, por ejemplo, los películas de terror no me hacen mucho gracia, pero lo bueno es que no tengo por qué hacerlo. De hecho, el popcorn de toffee me gusta, pero lo de sal no. Entonces, tanto aquí como aquí podemos decir no tienes por qué. Recuerda que tener... No es un modal. Tener, usa do. You don't. Está en la familia de do. You don't have to eat popcorn. Lo mismo que dices. 
you I don't have any pets, no tengo mascotas, or uh, I have breakfast at eight o'clock. What time do you have breakfast? Es la familia de do, vale? You don't have to. Vale? Sit quietly. Mm, otra vez. ¿Qué decimos? Mm, you must. You have to. Tienes que hacerlo. Deberías. Casi must. You have to, ¿no? Mejor. Vale? Eh, pero imagínate, te voy a dar otro. Imagínate que eh, un madre o un padre está hablando con un niño y dices, mira, tú siempre estás, no te vamos a llevar al cine porque siempre estás moviendo y la gente se molesta. El niño te dice, como promesa, dice, no, yo me sentaré eh, bien, bien, tranquilamente. Me sentaré tranqui tranquilo. Vale. Eh, eso como es, me sentaré, eso es otro modal que dimos en el otro vídeo. Es el futuro, un tipo de promesa, no algo planeado, sino algo que dices. Entonces sería, I will sit quietly. I will sit quietly, como promesa. ¿Vale? Will, el futuro, no un futuro planeado, sino un futuro personal, un futuro opinión, tu promesa, tu opinión, lo que sea. Bien, and finally, get tickets. Siempre es una buena idea. Debes tener los, eh, en las entradas, ¿no? Recuerda que ticket es entrada, no es un ticket de compra, ¿vale? You must get tickets. Tienes que. You have to get tickets, ¿vale? Este video va un poco la largo. Mira, tenemos dos más. Countryside, airport, ¿vale? Um, y entonces con esos voy un poquito más adelante, pero de momento lo voy a dejar. Recuerda que eh, estos ejercicios son, bueno, realmente son para lo que estamos haciendo para eh, niños, adolescentes, jóvenes, eh, pero también tengo clases de, de adultos, ¿vale? Entonces si, si quieres clase conmigo, pues Profesor Nativo Live. Eh, si no, pues Profesor Nativo Gratis.com, ¿vale? I'll see you in the next video. Os veo en el próximo video, ¿vale? Ok, bye then.